हेलो दोस्तों वेलकम टू ईश्वर अकेडमी मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर एस के सर्वर के नए वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट की आई होप गाइस आप लोगों ने पहले मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें इंस्टॉलेशन से लेके कन्फिग्रेशन से लेके डेटाबेस कनेक्शन क्रिएशन से लेके टेबल क्रिएट तक का सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टेबल को जब हम क्रिएट करते तो उसमें हम लोगों को वैल्यूज कैसे इंसर्ट करना इंसर्ट स्टेटमेंट ये हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कैटेगरी का आता है तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रिंग बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे व्यूवर्स है तो प्लीज वीडियोज को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें शेयर करने से मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स मिलेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा वीडियोज यहाँ पर बना सकूंगा गाइस ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही लॉन्ग रहने वाला है जिसमें मैं सारे ट्यूटोरियल में चीजें कवर करने वाला हूँ तो आ, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बढ़ाए सो so, चलिए बढ़ते इस वीडियो में आगे इंसर्ट स्टेटमेंट इंसर्ट स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट स्टेटमेंट का काम क्या होता है जनरली कि इंसर्ट का काम है सिंपली किसी भी टेबल में डेटा या इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करना उसका हम लोग इस यहाँ पर सिंटेक्स देखेंगे और सिंटेक्स को फॉलो करेंगे जनरली दो टाइप के सिंटेक्सेस होते हैं सारे पूरे के पूरे टेबल में अगर हमको इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है फॉर एग्जांपल एक टेबल में अगर पांच कॉलम्स है तो सारी कॉलम्स में अगर वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए और अगर सिलेक्टेड कॉलम्स में अगर हमको वैल्यूज इंसर्ट करनी है उसके लिए तो ऐसे दो सिंटेक्सेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से पहला है ये वाला अगर हम सारी कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं तो हमको कॉलम्स की डिस्कशन यहाँ पर नहीं करना है सिंपली जितने कॉलम्स है उतनी वैल्यूज हमको पास करना है सेकेंड चीज हमको जो सीक्वेंस में कॉलम्स हमने क्रिएट किए उसी सीक्वेंस में यहाँ पर वैल्यूज पास करते हुए जाने एंड थर्ड थिंग इज कि हम लोग जब भी वैल्यूज पास करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू स्ट्रेंथ टाइप की है और कौन सी वैल्यू नंबर टाइप की अगर वैल्यू नंबर टाइप की है तो कोई इश्यू नहीं है बट अगर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है तो हमको सिंगल कोटेशन में इसको एनकोड करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख रहा है तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज एंड पैरेंथेसिस में हमको सारे कॉलम्स की वैल्यूज बतानी है कॉमा सेपरेटर के साथ और स्ट्रिंग वैल्यूज को सिंगल कोटेशन मार्क में एनकोड करना सो so, नीचे आपको एग्जाम्पल देखेगा इंसर्ट इन टू इन्फो ये टेबल का नाम और उसमें वैल्यूज तो हमने सारे कॉलम्स की यहाँ पर वैल्यूज दे दी तो इस टाइप से हम अगर सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो ये वाला सिंटेक्स हमने फॉलो करना है या फिर अगर आपको चॉइस है कि आप पर्टिकुलर कॉलम्स की ही वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो सारे कॉलम्स की नहीं तो उस टाइम पे आप ये सेकंड सिंटेक्स के साथ जा सकते हो जिसमें हमको टेबल के नाम के साथ कॉलम्स के नाम भी मैंशन करना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से कॉलम में हमको वैल्यूज देनी है सो इंसर्ट इन टेबल नेम पैरेंथिस में हमको कॉलम्स के नाम बताने हैं अगर हम सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज उसके कॉलम के नाम मेंशन करना जरूरी नहीं बट लेस देन द लेंथ ऑफ द कॉलम या फिर जितने हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है उससे एक कम अगर हमारी लेंथ है तो उतने कॉलम्स को हमको मेंशन करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर हम दो कॉलम्स में इंसर्ट करना चाहते हैं तो दो की तीन में करना चाहते हैं तो तीन की बट अगर सारे कॉलम्स में करना चाहते हो तो सारे कॉलम्स का नाम मैंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं राइट right? तो दो कॉलम तो उसकी दो वैल्यूज ही लिखेगी जैसे कि यहाँ पर मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इनफो और मैंने यहाँ पर चार कॉलम्स के नाम दिए हैं एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी तो चार कॉलम्स बोले हैं तो चार वैल्यूज ही मुझे पास करनी है ज्यादा वैल्यूज नहीं देनी सो आई होप गाइज आप लोगों को सेंटेक्स समझ में आया होगा अब हम लोग जाएंगे हमारे मैनेजमेंट स्टूडियो में और वहां पर ये सारी चीजें परफॉर्म करके देखें ओके तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय इन्फो जो टेबल बना हुआ था उस टेबल में हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करेंगे सो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है हमारे एम्प्लॉय इन्फो और इस टेबल में हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो क्योंकि हम सारे कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करना चाहेंगे इसलिए वैल्यूज की यूज करेंगे और कॉलम का नाम मैंशन नहीं करेंगे हम लोग आई पास करेंगे देन नाम ले लेंगे हम लोग सपोज हैडम देन हम सैलरी ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देन जॉब जूनियर डेवलपर इसके बाद में फोन नंबर मैंने वेरका टाइप का लिया था तो फोन नंबर भी हम लोग ले लेंगे 
आप लोग एंटीजर टाइप का भी ले सकते हो वेरका टाइप का भी ले सकते हो बट समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग फोन नंबर जब देते हैं तो कभी हम लोग हाइपन यूज कर लेते हैं या स्पेस दे देते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को पता होना चाहिए कि हम वैल्यूज स्पेस और हाइफन ये सारे स्ट्रिंग वैल्यूज है तो इसीलिए मैंने जनरली यहाँ पर जो है डेटा टाइप इसका वेर कर रखा है इंटेंशनली देन जॉब का फोन नंबर हो गया और अब हमको बताना है डिपार्टमेंट आई डी डिपार्टमेंट आई डी टेन अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और एग्जीक्यूट करने के बाद में वन रो अफेक्टेड इसका मीनिंग ये हो गया है कि हमने एक रो इंसर्ट कर दी राइट right? अगर हम चाहे तो इसको देख सकते हैं तो इसके अंदर हमको जो भी वैल्यूज है वो देखना है अगर तो राइट right क्लिक करके सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको दिखेगी कि वन वैल्यू हमने इंसर्ट कर ली कि वन एडम सैलरी आ गई इसके ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जूनियर डेवलपर जॉब फोन और डिपार्टमेंट तो इस टाइप में हम लोग जो है यहाँ पर हमारा रिजल्ट देख सकते हैं राइट right? अभी हम लोगों ने सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं देखा है इसलिए मैंने राइट right क्लिक करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑप्शन बताया है जब हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डेटा बेस में की वैल्यूज को देख सकते हैं क्वेरीज को यूज करके ओके सो चलिए हम लोग बढ़ते आगे और देखते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम में अगर हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो फॉर एग्जाम्पल हमको आई नेम और सैलरी ही इंसर्ट करनी है सो इंसर्ट इन एम्प्लॉई इनको और मैं सिलेक्टेड कॉलम्स में ही वैल्यू इंसर्ट करना चाहूंगा जैसे कि मैंने बोला ई एम पी आई डी ई एम पी नेम और ई एम पी सैलरी और इसमें हमको वैल्यूज इंसर्ट करना है सो वैल्यूज और मैं वैल्यूज ले लूंगा जीरो टू स्मिथ देन सैलरी थर्टी एट थाउजेंड और अब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। सो वन रो अफेक्टेड तो वन सेकेंड हमारी ये वैल्यू इंसर्ट हो गई फिर से हम जाएंगे यहाँ पर लेफ्ट पैनल में टेबल पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो आपका आउटपुट दिखेगा एम्प्लॉय आई डी टू नाम स्मिथ सैलरी ये और जो मैंने बाकी कॉलम से वैल्यू इंसर्ट नहीं की तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट नल एंट्री हो गई है तो देखे दोस्तों तो जहाँ पर हम एम वैल्यू छोड़ते हैं तो यहाँ पर नल वैल्यूज आ जाती है राइट right, तो इस टाइप में हम लोग सिलेक्टेड कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और हम लोग सारी कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं तो ये जो तरीके हैं इंसर्ट के ये हमको ध्यान में रखना आई होप आप लोग साइड बाय साइड मेरे वीडियोस के देखते देखते ही ये क्वेरीज परफॉर्म कर रहे हो जिससे आपको ये डिफिकल्टीज नहीं जाएगी बस राइट right? और अगर आप लोग नोट करके रखना चाहते हो सिंटेक्सेस और कुछ एग्जाम्पल्स तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा कि फ्यूचर में आपको जब रेफरेंस लगेगा तो आप फिर से बार बार वीडियोज नहीं देखोगे आप उस टाइम पर आपकी कॉपी उठा के सिंपली देखोगे कि हाँ इस टाइप से कोडिंग होती है स्किल सर्वर में स्किल प्रोग्राम की राइट सो आई हेल्प दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल सो गुड बाय गाइस एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो